আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের ভারত বাংলাদেশ সীমানা এখানে ওই যে ভিএসএ দাঁড়িয়ে আছে তারপর মেঘালয় হয়ে আমার আসার একটাই কারণ আমি এই ভারত থেকে বাংলাদেশ দেখব আমাদের তো বন্ধুরা আমরা এখন দাঁড়িয়েছি এই ভিলেজের এক্সিট পয়েন্টে প্রচন্ড গরম গরমের কারণে এখানে আসলে টেকা মুশকিল আর এসেছি একদম ভর দুপুর বেলা ঘড়িতে এখন সময় দুপুরে একটা বাউন্ন মিনিট তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে ডাউকি বর্ডার ভারত বাংলাদেশ চলুন আমরা এখন বর্ডারে যাই বন্ধুরা আমাদের বাস অবশেষে ছেড়ে দিয়েছে তার পরবর্তী গন্তব্য ডাউকি রিভার ভিউ পয়েন্টের উদ্দেশ্যে আর এখানে কিন্তু ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত তো আজকে আমরা ঘুরছি কিন্তু সাতশো টাকার মাউলিলং এবং ডাউকি ভিউ পয়েন্টের প্যাকেজে আর ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন লিভিং রুট ব্রিজ এবং এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাউলিলং ভিলেজ আর এখন আমরা যাচ্ছি ডাউকি রিভার ভিউ পয়েন্টের দিকে এটা হচ্ছে ভারত বাংলাদেশের যে ফেন্সিং সেটা তার কাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা হচ্ছে বর্ডার বন্ধুর আমরা কিন্তু একদম ভারত বাংলাদেশ যে বর্ডার তার কাটা দেওয়া আছে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু এগুলো হচ্ছে ফেন্সিং এটাই বাংলাদেশ ফেন্সিং এটাই বাংলাদেশ সব বর্ডার রোড ধরে যায় তো বাংলাদেশের বন্ধুরা আপনারা যারা সিলেট থেকে পান্তুমায় ঝর্ণা দেখতে আসেন এটা হচ্ছে তার ভারতীয় নাম বরহিল ফলস সেই পান্তুমায় ঝর্ণা ওই যে আমাদের বাংলাদেশ সেখানে নৌকাই করে আসে সবাই ঝর্ণাটা আপনাদেরকে দেখায় এই দেখেন অবস্থা আর এই হচ্ছে ব্রিজ ও যে আমাদের বিজিবির বিজিবির ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে লাল রঙের এই যে আমাদের বিজিবির ক্যাম্প আর ওই জায়গা থেকে নৌকায় করে বাংলাদেশিরা আসে এই পর্যন্ত এই যে যা দেখছি আমরা বাংলাদেশিরা আসে এখানে দেখুন অবস্থা আর আমাদের বাসটা ওই যে দাঁড়িয়েছে আর এখান থেকে পুরো দৃশ্যটা এই আপনাদের কেমন লাগছে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা সিলেট থেকে এসে দেখেছেন হয়তো বা আমিও দেখেছি কিন্তু ওই তার থেকে এইভাবে এই ধরনাটা দেখবো আসলে ইচ্ছা ছিল অনেক দিনের যার কারণে ভারতীয় প্রান্ত থেকেই মেঘালয়ে এসেছি
হচ্ছে বাংলাদেশ সিলেট আর এই নিচে হচ্ছে সংগ্রামপুর জি ঝর্ণা যেখানে আপনারা আসেন বাংলাদেশ থেকে ওই যে আমাদের নৌকা এই নৌকাগুলোই কিন্তু ওই যে সংগ্রামপুর জি যে ঝর্ণাটা আছে সেখানে নিয়ে আসে এই যে ছোট ছোট আমরা এতদিন যে উমঙ্গ ট্রিভারের কালারটা দেখতাম ওটা ভাবতাম যে শীতকালে কিন্তু শীতকাল না এখন সেপ্টেম্বর না অক্টোবর সেপ্টেম্বরের শেষ কালার তো এখনই দেখা যাচ্ছে শীতকালে যা কি দেখব খুব সুন্দর লাগছে আর এই ব্রিজটাই কিন্তু আমরা বাংলাদেশ থেকে দেখতাম তো সেটাই আপনাদেরকে এখন দেখাবো ফাইনালি ভারত থেকে বাংলাদেশ দেখা এইটা আমরা দেখতাম ছবিতে আর সিলেট থেকে ও ওই দেখেন ওই পাথর এখন আমরা ভারতীয় প্রান্ত থেকে বাংলাদেশ দেখবো এটা ইউটিউবেই দেখতাম এতদিন এই হচ্ছে রাস্তা এই দেখেন ডাউকি ট্যুরিজম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এই হচ্ছে সিঁড়ি আমরা নামব বন্ধুর আমরা টিকিট নিয়ে নিলাম এই হচ্ছে টিকিট আর তিনজন জন্য শেয়ারিং নিচ্ছি আমরা আর আটশো টাকা একটা বোর্ড তিনজন বসা যাবে আটশো টাকা নেবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আপনাদেরকে ঘোরাবে আর দেখতে পাচ্ছেন আমি আসলে কি বলবো আমার হাসি এসে যাচ্ছে আমি ওই জায়গায় মানে সামনে এসেই বাংলাদেশ থেকে ভিডিও করেছিলাম আর এখন ভারত থেকে ভিডিও করছি আসলে এটা খুব খুব একটা ইচ্ছা ছিল না হলে এই দুই তিন হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গুয়াহাটি থেকে তারপর মেঘালয় হয়ে আমার আসার একটাই কারণ আমি এই ভারত থেকে বাংলাদেশ দেখব যেটা বাংলাদেশের যারা যারা সিলেটে এসেছে তারা কিন্তু এখানে এসেই আর কি ছবি টবি তুলতো এই দেখেন অবস্থা পিছনে তো যাই হোক আমরা এখন বোটিং করবো এই যে হলো বোট আর ওই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে আছে এই যে জাস্ট এখানে ওপেন বর্ডার এইটাই হচ্ছে ফেন্সিং অল্প কয়েকটা পাথর দেওয়া তো দেখি আমাদের কোন বোটে এখন নেয় তো ফাইনালি আমরা বোটে বসলাম আর বোট ছাড়ছে হাসি লাগছে এই যে সব বাংলাদেশিরা এরা এই যে পাশে এই সব বাংলাদেশিরা ঠিক আছে ওরা আমাদেরকে দেখছে ঠিক আছে আমিও যে বাংলাদেশি এটা হ্যারে কীভাবে কইয়ে দেয় ক্যাবা কইরে কম কন এই যে নয়ন বসেছে আমরা কিন্তু ঠিক এই পর্যন্তই আসতে পারি এই যে ডিএসএল আর ক্যামেরাগুলো দেখছেন এগুলো সব আমাদের বাংলাদেশের এই মানুষ যা দেখছেন এগুলো সব বাংলাদেশের আমিও একটা সময় এই জায়গায় এসে ঘুরে গিয়ে চলে গিয়েছিলাম আর আজকে ভারতীয় দেখতাম এখন বোটে বসে বসে দেখছি আর আপনারাও দেখুন ওপাশে সূর্যাস্ত হচ্ছে আর এই যে আমাদের তো পিয়াইন নদী আর এনাদের হচ্ছে উমঙ্গট রিভার এই নদীতে বসে বসে যাচ্ছি আর ওই যে সামনে কাশফুল ওখানে হলো সংগ্রামপুঞ্জি ঝর্ণা ওখানে আমার ছবি আছে কি বলবো দাদা বলুন খুবই 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 ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে বন্ধুরা এই বোট রাইডটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই অবশ্যই করার চেষ্টা করবেন খুবই ভালো লাগছে আর এই রকম পিয়াইন নদীর ঠান্ডা পানি আর উপরে ব্রিজ ব্রিজ দিয়ে গাড়িগুলো যাচ্ছে আবার এই যে মানুষ 
মাছ ধরছে এটা কিন্তু দেখতে ভালোই লাগছে ঠিক আছে আপনারা অবশ্য অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্স করার চেষ্টা করবেন আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে যদিও একটু কস্টলি কিন্তু শেয়ারিংয়ে আসলে এটা কিন্তু আপনাদের ঠিকঠাক হয়ে যাবে বাদ বাকি এখানে এই যে নয়ন মনের সুখে বৈঠা পাওয়া শুরু করে দিয়েছে ও রে নীল গাছগুলো দেখেন গাছের মাথায় কোনো পাতা নেই একদম শুকিয়ে গেছে আর এখানে স্থানীয়রা বসে বসে ফিশিং করছে শীতকালে মূলত যে ক্যাম্পিং হয় সেটা এই জায়গায় ক্যাম্পিং করে আর এই যে ফিশিং করতেছে সবাই যা বুঝলাম এখানে ভালো পরিমাণ মাছ আছে পানিটা কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডা শান্তি পানির নিচে কয়েকটা পাথর আছে কি কালারের পাথর সবগুলো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভাবে দেখা যাচ্ছে দুঃখের বিষয় ক্যামেরাটা গাড়িতে রেখে এসেছি এই জন্য পানির ভিতরে এই ক্যামেরাটা দেয়া যাচ্ছে না ওইটার কেস টেস সহ সব কিছু রেখে এসেছি তারপরও যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করছি फिर जा তো বন্ধুরা এই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের ভারত বাংলাদেশ সীমানা এইখানে ওই যে বিএসএফ দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে আর এই হচ্ছে বিএসএফ এর চৌকি এর পাশে বিএসএফ রয়েছে বিজিবি রয়েছে ট্যুরিস্ট পুলিশ রয়েছে আর এই সূর্যাস্ত হচ্ছে এদিকে হচ্ছে সংগ্রাম পুঞ্জি যে ঝর্ণা সেটা আর এই হচ্ছে উমানগড় রিভার আর এই হচ্ছে আমাদের ট্যুরিস্ট পুলিশ এনাদেরকে আমরা এই বাংলাদেশ থেকেই ভারত থেকেই দেখছি এখান থেকে আসলে মানে খারাপ লাগছে যদি ভিসা থাকতো ডাউকি দিয়ে আমি ডাউকি দিয়ে বাড়ি চলে যেতাম হয়তো রাতের ভিতরে ঢাকায় পৌঁছে যেতাম রাত পাঁচটার ভিতরে যাই হোক ভারত বাংলাদেশ সেই সীমান্ত ভারত থেকে বাংলাদেশ দেখার খুব ইচ্ছা ছিল সেটা আল্লাহর মতো সফল হলো আর এই যে ডাউকি উমঙ্গট রিভার এখান থেকে আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আমি তান্দ্রী মোরাদ ভালো থাকবেন সকলে দেখাবো পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফিজ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সকলে আজকে মেঘালয় আমাদের তৃতীয় দিন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে বন্ধুরা আপনারা জানেন যে আমরা তিন দিনের জন্য মেঘালয় ট্যুরিজম বোর্ড থেকে বুক করেছিলাম প্যাকেজ তো শেষের দিন ছিল আমাদের শিলং শহরের সাইট সিন তো ওই দিন কিন্তু আমাদের কাছ থেকে দুইজনের আমাদের চার্জ হয় আটশো টাকা ওই দিন আমাদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়েছিল আর বলেছিল যদি লোক কম হয় তাহলে একশো টাকা করে বাড়বে আর যদি লোক ফুলফিল হয় তাহলে যা ভাড়া তাই আর যদি লোক না হয় তাহলে ট্যুরটা ক্যান্সেল হবে ঠিক আছে তো কালকে আমরা যখন ডাউকি থেকে ফিরে আসছিলাম আমাদেরকে কল করা হয়েছিল যে মাত্র চারজন হয়েছে একটা গাড়িতে আপনারা যদি যান আপনাদের মাথা পিছু পার হেড আটশো টাকা করে পড়বে আবার এটাও বললো সকাল পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করতে পারেন সকালবেলা যদি লোক হয় তাহলে কিন্তু যা ভাড়া আপনাদেরকে সেই ভাড়া দিয়েই আপনারা যেতে পারবে তো আমরা এখন অফিসের দিকে যাব আজকে আর এই হচ্ছে আমাদের যে স্লিপ দিয়েছিল এই স্লিপ আমরা দেখাবো যদি লোক হয় আমরা যাব ওদের সাথে না হলে শিলং সিটির যে সাইড সিন আমি আহামরি তেমন কিছু দেখলাম না একটা শিলং পিক পাহাড়ের উপরে নিয়ে যাবে জাস্ট শহরের ভিতরে আর একটা হলো বোটিং কায়াকিং এইসব তো চলুন আমরা এখন অফিসের দিকে যাই আর অফিসে গিয়ে দেখি আমাদের আজকে কি হয় বা ট্যুর ক্যান্সেল করলে টাকা ফেরত দেয় কি না তো বন্ধুরা এই হচ্ছে মেঘালয় ট্যুরিজমের অফিস শিলংয়ে 
তো আমরা কিন্তু আমাদের এখানে দেখেন দুইটা স্লিপ তিনটা স্লিপ ছিল তিনটা থেকে আমরা যেটা আজকে বুকিং ছিল এটা দেখালাম যে ম্যাম আপনারা অফিস থেকে ফোন দিয়েছিলেন আর আজকে আমাদের যাওয়ার কি বিষয় তারা বললো লোক হয়নি চারজন হয়েছে যদি আপনারা যান মাথা পিছু আটশো টাকা করে পড়বে তো আমরা বললাম রাতে ট্রেন আছে আমরা আজকে যেতে চাচ্ছি না কোনো কথা নেই জাস্ট দেখেন তিনটা স্লিপ ছিল একটা স্লিপ নিয়ে নিয়েছে আর এই নগদ পাঁচশো টাকা আমাদের অ্যাডভান্সের টাকা কোনো কথা নেই বিনা বাক্যে টাকা ফেরত দিয়েছে আসলে দিন শেষে একটা কথাই বলবো এদের সার্ভিস অসাধারণ আমাদের তো খুবই ভালো লেগেছে আপনারা এখানে ট্রাই করতে পারেন আর অন্য জায়গায় হলে কেন যাবেন না কি কারণে যাবেন না আমাদের লস হবে কোনো কথা নেই জাস্ট বললাম সাথে সাথে স্লিপটা নিয়ে টাকাটা দিয়ে দিল তো বন্ধুরা আমরা মেঘালয় ট্যুরিজম অফিস থেকে আসার পথে সকালে ব্রেকফাস্ট করতে বসলাম এটা হচ্ছে খাস্তা কচুরি এটা প্রায় হচ্ছে দশ রুপি আর এই ছোলা বাটুরে দেখেন কত বড় বড় এই ছোলা বাটুরের প্লেটটা ষাট রুপি ঠিক আছে ষাট রুপি হলো ছোলা বাটুরে আর এটা হচ্ছে দশ রুপি চলুন খাওয়া দাওয়া করি আর খাওয়ার পরে আমরা কথা বলি শিলংয়ে আসলে আপনারা হোটেল কোথায় পাবেন কোথায় খাবেন সবগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো এই ভিডিওতে আমি এখন আছি হচ্ছে শিলং যে পুলিশ বাজার জিরো পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন এবং সামনে লেখা হচ্ছে আই লাভ শিলং তো এই পুলিশ বাজারের পাশেই আমাদের হোটেল রয়েছে আমরা হোটেল নিয়েছি মাত্র এক হাজার রুপিতে এক হাজার রুপিতে কোথায় হোটেল নিয়েছি কীভাবে নিয়েছি সব কিছু দেখাবো এই ভিডিওতে তার আগে বলে রাখি বাংলাদেশ থেকে আপনারা যারা আসবেন আপনাদের যে ডাউকি তামাকিল বর্ডার দিয়ে যদি আসেন তাহলে এই দিক থেকে আপনাদের আসা লাগবে আর এটা দেখছেন আঙ্কেল শপ এদিকে জামে মসজিদ তারপরে এটা হচ্ছে শিলংয়ের যে মেইন পুলিশ বাজার সেটা নিচে এটা হলো শিলংয়ের মল মানে যত ধরনের জিনিসপত্র আছে সব এই রোডে ঠিক আছে এখানে কিন্তু অনেকগুলো রাস্তা এর আশপাশে তো আমাদের হোটেল যেদিকে সেদিকে আপনাদেরকে আমি এখন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব আর এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে সকাল নয়টা তিরিশ সকাল নয়টার সময় কিন্তু এখানে তেমন একটা দোকানপাট খুলে না দোকানপাট বন্ধ থাকে আর খাবারের যদি দরকার হয় এখানে অসংখ্য স্ট্রিট ফুডগুলো আছে এবং লাঞ্চ ডিনার সব এই জায়গা থেকেই করতে পারবেন অল্প টাকায় আর যদি নিচে যান এই রাস্তা দিয়ে এই কাশি ইম্পোরিয়ামের পাশ দিয়েই মুসলিম হোটেল গরুর মাংস সব পেয়ে যাবেন আর বাদ বাকি এখানে কিন্তু খুবই পর্ক চলে এই জিরো পয়েন্ট থেকে আমাদের হোটেলটা হচ্ছে এখানে অনেকগুলো রাস্তা ঠিক আছে আমাদের হোটেলটা কোন দিকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি একটু হেঁটে হেঁটে পুলিশ বাজার জিরো পয়েন্ট এই একটা রাস্তা গেছে আপনাদের বলে রাখা ভালো এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে মাত্র মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ আমাদের হোটেল আমরা হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছি ক্যাফে কফি ডে আর এই হচ্ছে এমপিজে জুয়েলার্স এর পিছনে আর এটা দেখতে পাচ্ছেন এর থেকে ঠিক বামে গেলে এই যে গাড়িটা উঠছে আপনার মনে রাখবেন এই যে এমপিজি জুয়েলার্স এর আউটলেটের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এটাকে জেল রোড বলে এই রোড দিয়ে ওই সামনে আমাদের হোটেল চলুন আমরা হেঁটেই যাচ্ছি তোরাই দেখেন আমরা নামছি নামতে নামতেই কিন্তু এই যে আমাদের হোটেল অর্পিতাস লজ ঠিক আছে হোটেল অর্পিতাস ফর লজ খুবই খুবই সস্তা এবং খুবই ভালো আমি আপনাদেরকে দেখাই সোজা গেলেই কিন্তু ট্যুরিজম অফিস জেলখানা সব পেয়ে যাবেন আমরা এখানে উঠেছি দুই তলা পানির ব্যবস্থা আছে এখানে কিন্তু বাংকার বেডেরও ব্যবস্থা আছে বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের হোটেল আমরা যদিও আজ তিন দিন এখানে অবস্থান করছি আজকে আমাদের ফেরার দিন ঠিক আছে এই জন্য একটু মেসি হয়ে আছে তারপর আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আমাদের রুমটা কেমন বা ভাড়া কত কি বিষয় সেই সব এই হচ্ছে রুম আমাদের দুইজনের এখানে দুইটা কম্বল দিয়েছিল তারপরে দুইটা বালিশ দিয়েছিল তারা এখানে ছোট্ট একটা আয়না আছে জালনা আছে টিভি দিয়েছে যদিও টিভি একটা থাকে একটা হয়তো নষ্ট এখানে রেখে দিয়েছে টেবিল এখানে একটা টেবিল ছিল আর একটা চেয়ার 
আর এই যে সকেট আছে ফ্যান আছে কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে এখানে ওয়াইফাই নেই মনে রাখতে হবে এক হাজার টাকা ভাড়া অ্যাটাচ ওয়াশরুম নেই আর ওয়াইফাই নেই ওয়াশরুমটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওয়াশরুম গোসলখানা এগুলো সবই সেপারেট সেপারেট অল্প টাকা এর থেকে আসলে বেশি মনে হয় না পাওয়া যাবে কারণ আমরা যে কয়েকটা হোটেলে গিয়েছিলাম আমাদেরকে আঠারোশো টাকার নিচে কেউ হোটেল দিতে চাচ্ছিল না এই জায়গায় এ আসলে একটা জিনিস মনে রাখবেন এদের কথাই হচ্ছে আঠারোশো মানে এরা টাকা বলতে চেনে হলো আঠারোশো টাকা আঠারোশো টাকা থেকে আপনার সাথে তারা শুরু করবে সে ফোর স্টার হোক ওয়ান স্টার হোক বা উইদাউট স্টার হোক কথা শুরু করবে আট হাজার থেকে অসম বালতি আছে তারপর কি হলো অসম शिल पुलिस बजारे पास मान सेंटर पॉइंट अल्प टाइम की सेटार विस्तारित इनफरमेशन टेक आउट हम बारोटा चेक इन बारोटाई আর যদি কিছু মিসিং হয়ে থাকে আপনারা কমেন্ট করবেন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর বাদ বাকি এদের সার্ভিস আমাদের খুবই ভালো লেগেছে তো এই হোটেলের লোকেশনের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকবে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো ভালো থাকবেন সকলে দেখাবে আপনাদের সাথে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফেজ